ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും റൈസിനും കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സൈഡ് ഡിഷാണ് ചിക്ക് പീസ് കൊണ്ടൊരു മസാല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം പുതുതായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള റെഡ് കളർ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ബെലൈക്കൺ കൂടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കിട്ടുന്നതായിരിക്കും മസാലയിലേക്ക് ആണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ വേവിച്ച വെള്ളക്കടലയാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാം വെള്ളക്കടലയെ ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് നന്നായി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്ത വെള്ളക്കടലയെ ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് വൺ ടീസ്പൂൺ ടേമറിക് പൗഡറും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിൽ വെള്ളക്കടല മുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാൾട്ട് ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അല്പം ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിന് ശേഷം പ്രഷർ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചെടുത്തു ഓരോ പ്രഷർ കുക്കറിൻ്റെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കടലെ വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എൻ്റെ കുക്കറിൽ അഞ്ച് വിസിൽ അടിച്ചാണ് ഇതിനെ വേവിച്ചെടുത്തത് ബാക്കി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയുടെ പകുതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി കറി ലീവ്സ് പേസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് പീസ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒരു അഞ്ച് വലിയ അല്ലി വേപ്പില ഒരു പതിനഞ്ച് എണ്ണം പച്ചമുളക് വലുത് രണ്ടെണ്ണം ഇത് മല്ലിയിലയാണ് ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിയിലയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ഒക്കെ കുക്കിംഗ് ടൈമിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു പാനിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് കുറച്ച് മതി നല്ല ജീരകം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ക്യൂമിൻ സീഡ്സ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽമുളക് കൂടി ഇതുപോലെ ചീന്തി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നീലത്തിൽ കച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവോള വാടി വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കടലിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ആവരുത് പിന്നെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആവണ കാര്യം ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കാം കുറച്ചൊന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി കറി ലീവ് പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരും അപ്പം നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരും ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ടൊമാറ്റോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഒടഞ്ഞു വരണം അതുവരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം തക്കാളി അത്യാവശ്യം ഒടഞ്ഞു വന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ ഒരു വൺ ടീസ്പൂൺ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ എന്നോട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ എരിവ് അനുസരിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരും ഇഷ്ടത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഈ പൊടികളുടെ ഒക്കെ റോസ് മെല്ലൊന്ന് മാറി വരണേ ആരോ ഇതിനൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടികളുടെ റോസ് മെല്ലൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുത്ത ചിക്ക് പീസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ചിക്ക് പീസ് അധി അധികം ഉടഞ്ഞു പോകാത്ത രീതിയിൽ മസാല ഇട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മളുടെ മല്ലിയില വിതറിക്ക് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഏകദേശം രണ്ട്